হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস কুহক তৃতীয় ও শেষ পর্ব দীপা দুদিন ধরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন বই নিয়ে ঘরের এক কোণে আলো বসে থাকে পাতা উল্টায় এমন নিবিষ্ট তার ভাবভঙ্গি যে মনে হয় সে সত্যি সত্যি পড়তে পারছে দীপা জানেন এটা এক ধরনের খেলা মেয়েটা একা একা এই অদ্ভুত খেলা খেলে তার কষ্ট হয় কিন্তু কি করার আছে এ মেয়েটির মধ্যে বড় কোনো পরিবর্তন এসেছে রাতে এখন আর মোটেই বিরক্ত করে না একা একা ঘুমোতে যায় মাকে বলে বাবার ঘরে গিয়ে ঘুমোতে বলার সঙ্গে মাথাটা এমনভাবে নিচু করে ফেলে যাতে মনে হয় বাবা মার একসঙ্গে ঘুমানোর রহস্যের অজানা অংশটি এখন সে জানে দীপা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন দারোয়ান এসে খবর দিল নিশানাথবাবুর অবস্থা বেশি ভালো নয় একটু পরপর বমি করছেন ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে না জি খোঁজ নাও এখনো আসছে না কেন দারোয়ান মুখ নিচু করে বলল মাস্টার সাহেব বাঁচত না আম্মা দীপা বলল কিভাবে বুঝলে মারা যাচ্ছে বোঝা যায় আম্মা শৈললে পানি আসছে পিঠে চাকা চাকা কি যেন হইছে মাথারও ঠিক নাই আম্মা মাথার ঠিক থাকবে না কেন বিড়বিড় কইরা সারাদিন কি যেন কয় নিজের মনে হাসে দীপার মন বেশ খারাপ হল তিনি হাতের কাজ ফেলে নিশানাথবাবুকে দেখতে গেলেন দূর থেকে দেখলেন নিশানাথবাবু ঘরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন তার পাশে আলো দূর থেকে মনে হচ্ছে তিনি আলোর সঙ্গে কথা বলছেন এই দৃশ্যটি অদ্ভুত আলো অধিকাংশ সময় নিশানাথবাবুর আশপাশে থাকে কেন থাকে কে জানে দীপা বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো চলে গেল দীপা বললেন চাচা কেমন আছেন নিশানাথ বললেন বেশি ভালো না মা তুমি একটু বসো আমার সামনে তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে দীপা বসলেন কোমল গলায় বললেন বলুন কি কথা শুনতে তোমার কেমন লাগবে জানি না আমার এমন কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি ইচ্ছা করলেই মানুষের মাথার ভেতরে ঢুকে যেতে পারি দীপা মনে মনে দীর্ঘ শ্বাস ফেললেন দারোয়ান মিথ্যা কথা বলেনি মাথা খারাপেরই লক্ষণ দীপা জি শুধু যে মানুষের কথা বুঝতে পারি তাই না পশুপাখি জীবজন্তু সবার মনেই কি হচ্ছে বুঝতে পারি ও আচ্ছা নিম্ন শ্রেণীর জীবজন্তু মানুষের মতো গুছিয়ে কিছু ভাবে না ওদের চিন্তা ভাবনা সবটাই খাদ্য নিয়ে অবশ্য এদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু ব্যাপারও আছে এরা কি মনে করে জানো প্রত্যেকেই ভাবে তারাই জীবজগতের প্রধান পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের জন্য তাদের সুখ সুবিধার জন্য দীপা মৃদু গলায় বললেন আমরা মানুষরাও তো তাই মনে করি করি না হ্যাঁ করি কারণ মানুষ তো জন্তুই জন্তু ছাড়া সে আর কি হ্যাঁ তাও ঠিক নিম্ন শ্রেণীর পশু পাখিরা মানুষদের কি ভাবে জানো তারা মানুষদের খুবই বোকা এক শ্রেণীর প্রাণী বলে মনে করে ওরা আমাদের বোকা মিনি সব সময় হাসাহাসি করে তাই নাকি হ্যাঁ তাই ঘরের কোনায় জাল বানিয়ে যে মাকড়সা বসে থাকে সেও মানুষের চরম মূর্খতা দেখে খিক খিক করে হাসে দীপা কিছু বললেন না খুব সাবধানে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন নিশানাথ বললেন তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করলে না দীপা হ্যাঁ না কিছু বললেন না দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন নিশানাথ বললেন তোমার মনের ভেতর কি হচ্ছে আমি বলে দেই তাহলে তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে দীপা বলল বলুন মাথার ভেতর ঢুকতে ইচ্ছা করে না কেন করে না জানো করে না কারণ এটা অন্যায় এটা ঠিক নয় কিছু না জানিয়ে হুট করে একটা মানুষের ঘরে ঢুকে পড়ার মতো তাই না মা দীপা পুরোপুরি নিশ্চিত হল মানুষটির মস্তিষ্ক বিকৃতির কিছু বাঁকি নেই বেচারার সমস্ত শরীর কি কুৎসিত ভাবেই না ফুলে উঠেছে দেরি না করে তাকে কোনো বড় হাসপাতালে কিংবা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া উচিত দীপা জি আমার এই ক্ষমতা মানুষের কাজে লাগানো যায় কিভাবে যায় জানো কিভাবে 
মানুষের ভেতর মন্দ যেসব ব্যাপার আছে সেগুলি দূর করার জন্যে আমি কাজ করতে পারি মানুষ তো একজন দুজন নয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তাও ঠিক তবে সব মন্দ মানুষকে ভালো করার দরকার তো নেই এমন সব মানুষদের ভালো করতে হবে যাদের উপর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে যেমন ধরো রাষ্ট্রপ্রধান দেশের বড় বড় নেতা আপনি ঘুমান চাচা আমার মনে হয় আপনার ঘুম দরকার নিশানাথ বাবু দীপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলে চললেন যত দিন যাচ্ছে ততই অদ্ভুত সব জিনিস আমি জানতে পারছি আমাদের এই মস্তিষ্ক অদ্ভুত একটা জিনিস সব রকম স্মৃতি এর মধ্যে আছে মানুষ যখন অ্যামিবা ছিল সেই স্মৃতিও আছে যে প্রাণ দীর্ঘকাল কাটাল পানিতে সেই পানির জগতের স্মৃতিও আছে মানুষের মাথায় এক সময় অ্যামিবার বিকাশ হল সরিস্রিপ হিসেবে হিংস্র সরিস্রিপ মানুষের আদি পিতা সেই সরিস্রিপের স্মৃতিও সঞ্চিত রইল মস্তিষ্ক কিছুই হারায় না চাচা আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন আমি তো বেশি দিন বাঁচব না যা আমি জেনেছি সব তোমাকে বলে যেতে চাই বুঝলে দীপা আমাদের মাথায় আছে লক্ষ লক্ষ বছরের স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ সরিস্রিপের মতো চিন্তা করে একটা অংশ জলজ জীবের মতো চিন্তা করে একটা অংশ চাচা আপনি ঘুমোতে চেষ্টা করেন প্লিজ চাচা আচ্ছা মা আচ্ছা তুমি যা বলবে তাই হবে তুমি যা বলবে তাই হবে তুমি যা বলবে নিশানাথ বাবু থামলেন তীব্র ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তিনি যা বলছেন সবই ভুল সব ভুল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা কিন্তু কল্পনা বলে তো মনে হয় না 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 কল্পনা নয় সত্যি যা ঘটছে সবই সত্যি একটু পরপর মাথায় বিচিত্র সব কিছু আসছে অদ্ভুত সব ছবি তিনি বুঝতে পারছেন ছবিগুলি কল্পনা নয় স্বপ্ন নয় বিভ্রম নয় সব স্মৃতি অতি প্রাচীন স্মৃতি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কিংবা আরও আগের কোনো স্মৃতি কোনো কিছুই হারায় না জীবজগৎ তার মস্তিষ্কে সমস্ত স্মৃতি ধরে রাখে কখন প্রাণের বিকাশ হয়েছিল তিনি জানেন না তার পড়াশোনা সীমিত জ্ঞান সীমিত বুদ্ধি সীমিত কিন্তু এখন তিনি অনেক কিছু বুঝতে পারছেন কেউ যেন তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এক সময় এই জগৎ ছিল প্রাণহীন প্রাণহীন জগতে প্রাণের আবির্ভাব হল একটি যৌগিক অণু প্রোটিন সামান্য ক্ষুদ্র একটি অ্যামিনো অ্যাসিড অথচ কি বিপুল তার সম্ভাবনা একটি স্মৃতিধর অণু কি রহস্য কি অপার রহস্য নিশানাথ বাবু ছটফট করতে লাগলেন সহ্য হচ্ছে না তার আর সহ্য হচ্ছে না তিনি ঘুমুতে চান ঘুম শান্তির ঘুম যেন কতকাল তার ঘুম হয়নি কত অনন্ত কাল ধরে তিনি জেগে আছেন তিনি ব্যাকুল স্বরে বললেন দীপা মা আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও ডাক্তার এসে পড়েছেন দীপা ভয় পাওয়া গলায় বললেন দেখুন তো ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছেন ডাক্তার রোগীর কপালে হাত রেখে চমকে উঠলেন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে শরীরের এই অস্বাভাবিক উত্তাপ দ্রুত কমানো প্রয়োজন বরফ জলে গা ডুবিয়ে রাখতে হবে এছাড়া অন্য কিছু তিনি এই মুহূর্তে ভাবতে পারছেন না নিশানাথ চোখ মেললেন ঘোলাটে চোখ মনে হচ্ছে চারপাশের জগৎ তিনি চিনতে পারছেন না ডাক্তার সাহেব বললেন কেমন লাগছে নিশানাথ ফিস ফিস করে বললেন ভালো লাগছে না খুব খারাপ লাগছে মাথায় যন্ত্রণা করছে খুব বেশি যন্ত্রণা হ্যাঁ খুব বেশি মাঝে মাঝে আবার চোখে দেখতে পায় না সব ঝাপসা লাগে ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন চোখে দেখতে পান না জি না সব সময় না মাঝে মাঝে এরকম হয় এখন কি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ পাচ্ছি ডাক্তার সাহেব খুব যন্ত্রণা হচ্ছে দয়া করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিন ডাক্তার সাহেব একটা পেথিড্রিন ইনজেকশন দিলেন প্রচুর বরফের ব্যবস্থা করতে বললেন রোগীকে বরফ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে 
এমন হাই ফিভার তিনি তার ডাক্তারি জীবনে কখনো দেখেননি অবিশ্বাস্য ব্যাপার বরফ চলে এলো ডাক্তার সাহেবকে সেই বরফ ব্যবহার করতে হলো না তার আগেই রোগীর জ্বর কমে গেল এটাও একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ডাক্তার সাহেব বললেন রোগীকে এখানে রাখা ঠিক হবে না হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন দীপা বললেন ওর কি হয়েছে আমি ধরতে পারছি না হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তার আছেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন দীপা কি করবেন বুঝতে পারলেন না নিশানাথ বাবুকে হাসপাতালে পাঠাতে তার মন সরছে না হাসপাতালে তাকে কে দেখবে শরীরের এই অবস্থায় যতটুকু সেবা যত্ন দরকার হাসপাতাল তার কতটা করবে তার পক্ষে বেশি সময় দেয়া সম্ভব নয় তাছাড়া তিনি হাসপাতাল সহ্য করতে পারেন না হাসপাতালে পা দিলেই বমি বমি ভাব হয় বাসায় ফিরেও তা কাটতে চায় না মহসিনের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা দরকার তাকে ইদানিং পাওয়াই যাচ্ছে না কি নিয়ে যেন খুব ব্যস্ত মাঝে মাঝে এমন হয় বাড়ি ফিরতে পারে না কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে মহসিনের চিন্তিত মুখ দেখেই বোঝা যায় ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো জটিলতা হবে দীপা প্রায়ই ভাবেন জিজ্ঞেস করবেন জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না মহসিনের ব্যবসার ব্যাপারে কোনো কৌতূহল দেখাতে তার ভালো লাগে না আজ মহসিন সাহেব সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন তার মুখ শুকনো তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে দীপা চায়ের কাপ নিয়ে যেতেই বললেন আজ আমাকে সকাল সকাল ভাত দিতে পারবে দীপা বললেন কেন পারবো না কটার সময় ভাত চাও এই ধরো সাতটা সাড়ে সাতটা কোথাও যাবে হুম দীপা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন অথচ মহসিন তাকে ঠিক লক্ষ্য করছেন বলে মনে হচ্ছে না কেমন যেন অন্য মনস্ক দীপা বল আমি আজ বাসায় নাও ফিরতে পারি যদি দেখো এগারোটার মধ্যে ফিরছি না তাহলে দারোয়ানকে গেট বন্ধ করে দিতে বলবে আচ্ছা মহসিন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হালকা গলায় বললেন তোমার ডাক্তার বোন এ বাড়িতে অনেক দিন আসে না ব্যাপার কি বলতো ব্যাপার আবার কি নিশ্চয়ই কাজ নিয়ে ব্যস্ত কোনো কিছু নিয়ে রাগ টাক করেনি তো দীপা বিস্মিত হয়ে বললেন রাগ করবে কেন তৃণা রাগ করার মতো মেয়েই না তার মধ্যে এইসব ক্ষুদ্রতা নেই হঠাৎ তৃণার কথা উঠল কেন এমনি অনেক দিন ওকে দেখি না আচ্ছা ওকে আসতে বলব নিশানাথ চাচার শরীরের অবস্থা নিয়েও ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার ওর শরীর কি আবার খারাপ করেছে হুম আজ তো খুব ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম ডাক্তার সাহেব বললেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে ডাক্তার বললে তাই করো তবে এই সব করে কিছু হবে বলে মনে হয় না তার যা হয়েছে তার নাম মৃত্যু রোগ ভালো হবে আবার খারাপ হবে আবার একটু ভালো হবে চলতেই থাকবে আনটিল দ্য ফাইনাল সলিউশন দীপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন কেউ এত সহজ ভঙ্গিতে মৃত্যুর কথা বললে তার ভালো লাগে না মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার সেই মৃত্যু নিয়ে এমনভাবে কথা বলা উচিত নয় মহসিন চলে যাবার পরপরই দীপা তৃণাকে টেলিফোন করলেন তৃণার স্বভাব হচ্ছে টেলিফোন ধরেই হড়হড় করে এক গাদা কথা বলা অন্য কে কি বলছে তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই তুফান মেইলে নিজের সব কথা বলে শেষ করে একসময় নিঃশ্বাস ফেলে বলবে তারপর আপা কেমন আছো সেই প্রশ্নের উত্তর সে ভালো মতো না শুনেই বলবে আপা এখন রাখি কেমন কারো অসুখ বিসুখ নেই তো খোদা হাফেজ আজও ত্রিনা টেলিফোন তুলে হড়হড় করে কথা বলে যাচ্ছে আপা আমি জানি তুমি আমার উপর খুব রাগ করেছ গত পনেরো দিনে একবারও তোমাদের খোঁজ খবর নেইনি যা ব্যস্ত ছিলাম বলার না দুটা সেমিনার হয়েছে একটা এপিলেপসির ওপর অন্যটা সাইকাডেলিক ট্রাক দুটাই খুব ইন্টারেস্টিং সেমিনার এত ইন্টারেস্টিং হবে জানলে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতাম এক আমেরিকান প্রফেসর এসেছিলেন প্রায় সত্তরের মতো বয়স প্রফেসর বার্ন আমাকে কি বললেন যেন খুব গম্ভীর গলায় বললেন মিস্ত্রি না আমি কি তোমার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রেম প্রেম গলায় কথা বলতে পারি এরা কেমন রসিক দেখলে আপা দীপা কোনো রকমে তাকে থামিয়ে বলল তুই কি আমার এখানে আসতে পারবি অবশ্যই পারব কখন আসব এখন কাল সকালে এলেও হবে নিশানাথ চাচার ব্যাপারে তোর সঙ্গে পরামর্শ করব ওর অসুখ কি আরও বেড়েছে হুম কি সব আজেবাজে কথা বলে মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে 
জীবজন্তুর কথা বুঝতে পারে ব্রেইন সেলের ডিজেনারেশন হচ্ছে আর কিছু না আমি সকালবেলায় চলে আসব তবে আমাকে দিয়ে তো কিছু হবে না আপা আমি হচ্ছি ছোট ডাক্তার হাতের কাছে ডাক্তার সবসময় ছোট যে ডাক্তার অনেক দূরে তাকেই মনে হয় অনেক বড় মাঝে মাঝে তুমি ফিলোসফি টিচারের মতো কথা বলো আপা ফিলোসফি টিচাররা এমন করে কথা বলে তা তো জানতাম না আমি তাহলে রাখি আপা খোদা হাফেজ দুলাভাই ভালো আছেন তো হ্যাঁ ও ভালোই আছে ও তোর কথা আজ বলছিল কি বলছিলেন অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না তুই রাগ করেছিস কি না সব। ত্রিনা বিস্মৃত গলায় বলল গতকালই তো দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো রোববারেও দেখা হয়েছে তাই নাকি তাহলে হয়তো ভুলে গেছে দুলাভাইকে একটু দাও তো কথা বলি ও বাসায় নেই কখন ফিরবেন রাত এগারোটার দিকে ফিরতে পারে আবার নাও ফিরতে পারে নাও ফিরতে পারে মানে রাতে কোথায় থাকবেন তা তো জানি না ব্যবসা ট্যবসা নিয়ে কি সব সমস্যা যাচ্ছে ত্রিনা গম্ভীর গলায় বলল দুলাভাই যদি এগারোটার মধ্যে ফেরেন তাহলে বলবে আমাকে টেলিফোন করতে আচ্ছা কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে আপা খোদা হাফেজ মহসিন রাত এগারোটার মধ্যে ফিরলেন না দারোয়ানকে গেটে তালা লাগিয়ে দিতে বলে দীপা শেষবারের মতো নিশানাথ বাবুর খোঁজ নিতে গেলেন নিশানাথ চাদর গায়ে দিব্যি ভালো মানুষের মতো বসে আছেন হাতে সুপের বাটি চামচ দিয়ে সুপ তুলে মুখে দিচ্ছেন তাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আনন্দে আছেন চাচা শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে হ্যাঁ মা তবে ঘুম ঘুম ভাব এখনো আছে সুপ খেয়ে আবার শুয়ে পড়ব সলিড কিছু খাবেন ভাত মাছ খুব ভালো পাঙ্গাস মাছ ছিল না মা দাঁত নেই তো তরল খাবার ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারি না গলায় আটকে যায় সুপটা কি খেতে ভালো হয়েছে খুবই ভালো হয়েছে অতি উত্তম হয়েছে ত্রিনা কাল আসবে ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করব কি করব না ডাক্তার সাহেব হাসপাতালে নেবার কথা বলছিলেন বলুক আমি এখানেই থাকব বেশি দিন বাঁচব না মা খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ এই এক সপ্তাহ নিজের ঘরটাই থাকে পরিচিত জায়গায় মরার একটা আলাদা আনন্দ আছে মা দীপা কিছু বললেন না তাকিয়ে রইলেন কি কুৎসিত দেখাচ্ছে মানুষটাকে দাঁত নেই চুল নেই সমস্ত গা ফুলে কি হয়েছে অথচ এই মানুষটার ভেতরটা যে কত সুন্দর তা তার মতো ভালো কেউ জানে না দীপা জি চাচা তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ ঋণ নিয়ে মরতে ভালো লাগে না তবে তোমার ঋণের জন্যে আমার খারাপ লাগছে না দেবী অংশে তোমার জন্ম দেবীদের কাছে ঋণী থাকা দোষের না কথা ঘোরাবার জন্য দীপা বললেন খাওয়ার পর কি আপনার জন্য এক কাপ গরম কফি আনব আনো কফি এনে দীপা দেখলেন চাদর মুড়ি দিয়ে নিশানাথবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন দীপা তাকে জাগালেন না অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষটির জন্যে তার চোখ ভিজে উঠল ত্রিনাকে ডাক্তারের অ্যাপ্রনে সুন্দর দেখাচ্ছে সাদা রঙের গাম্ভীর্য তার চেহারাতেও পড়েছে তাকে এখন বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে তবে ছেলে মানুষই পুরোপুরি কাটাতে পারছে না নিশানাথের কথাবার্তা যদিও সে বিচক্ষণ ভঙ্গি করে শুনছে তবু বারবার হাসি আসছে অনেক কষ্টে সে হাসি সামলাচ্ছে ঘরে আর কেউ নেই দীপা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ত্রিনাকে বলে গেছেন নিশানাথ বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটা বুঝতে ত্রিনার ধারণা বোঝাবুঝির কিছুই নেই লোকটির মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে এই বয়সে তা অস্বাভাবিকও নয় মাথা ঠিক থাকলেই বরং অস্বাভাবিক হত নিশানাথ বললেন মা তোমার কাছে বোধ হয় খুব অবাক লাগছে তবে ব্যাপারটা সত্যি আমি মানুষের মাথার ভেতর চলে যেতে পারি ত্রিনা মনে মনে বলল মাথার ভেতরে কিভাবে যান নাকের ফুটো দিয়ে ঢোকেন নাকি কানের ফুটো দিয়ে ত্রিনার ইচ্ছে করছে মনে মনে না বলে শব্দ করেই বলতে সে তা বলছে না কারণ অসুস্থ মানুষকে রাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছো করছি করব না কেন আপনি কেন শুধু শুধু আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবেন 
আমি ইচ্ছা করলে তোমার মাথার ভেতরে ঢুকে যেতে পারি তুমি কি ভাবছ এই সব বলে দিতে পারি ত্রিনা কপট আতঙ্কের ভঙ্গি করে বলল প্লিজ এটা করবেন না আমি অনেক আজেবাজে জিনিস ভাবি আপনি জেনে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে নিশানাথ বললেন এটা খুব খাঁটি কথা বলেছ মা বিনা অনুমতিতে অন্যের মাথায় ঢোকা উচিত নয় খুবই গর্হিত কাজ এই জন্যই এখন আর সহজে কারও মাথায় ঢুকতে চায় না ত্রিনা অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে গম্ভীর মুখে বলল অন্য সমস্যাও আছে হয়তো কারও মাথায় ঢুকলেন তারপর আর বেরুতে পারলেন না সারা জীবনের জন্যে আটকে পড়ে থাকতে হল কি অদ্ভুত অবস্থা আপনার শরীরটা চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে আর আপনি আটকা পড়ে আছেন অন্য একজনের মাথায় হতে পারে না এরকম নিশানাথ বাবু ভ্রুকুচকে তাকালেন তার মনে হল এই চমৎকার মেয়েটা তাঁকে নিয়ে মজা করার চেষ্টা করছে তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল একবার ইচ্ছা করল মেয়েটার মাথায় ঢুকে গোপন কিছু তথ্য জেনে নিয়ে মেয়েটাকে চমকে দেবেন পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন এটা উচিত না খুবই গর্হিত কাজ ত্রিনা বলল মানুষের মাথায় ঢোকা ছাড়া আর কিছু কি পারেন খুব ভালো চিন্তা করতে পারি যেমন অঙ্ক মানসাঙ্ক চট করে বলে ফেলতে পারি বড় বড় ভাগ গুণ বর্গমূল খাতা পেন্সিল কিছুই লাগে না বাহ খুব মজা তো তুমি পরীক্ষা করে দেখো একটা বিরাট ভাগ অঙ্ক দাও দেখো কেমন চট করে উত্তর বলে দেব আপনাকে কষ্ট করতে হবে না আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করছি না তুমি বিশ্বাস করছো না দাও একটা অঙ্ক ত্রিনা খানিকটা বিরক্তি নিয়ে বলল আপনার যখন এত ইচ্ছা তাহলে বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ দিন ভাগফলটা আমাকে বলুন নিশানাথ বললেন উত্তর হচ্ছে তিন দশমিক এক চার দুই আট পাঁচ সাত এক দুই চার চার নয় আট সাত তিন দুই আট তিন এক এই পর্যন্ত বলে নিশানাথ থেমে গেলেন ত্রিনা বলল থামলেন কেন নিশানাথ ক্লান্ত গলায় বললেন এর উত্তর মিলবে না অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে আপনি কি তা আগেই জানতেন না এখন টের পেলেন এখন টের পেলাম আগে জানতাম না ত্রিনা এখন খানিকটা আগ্রহ বোধ করছে যদিও নিশানাথ বাবুর কথা সে ঠিক বিশ্বাস করছে না পায়ের মান যে মানুষের অজানা তা অনেকেই জানে হয়তো নিশানাথ বাবুও জানেন ত্রিনা বলল আচ্ছা বলুন তো আমার এই হাত ব্যাগে কি আছে নিশানাথ বিস্মিত গলায় বললেন এটা কি করে বলব আমি তোমার মাথার ভেতর ঢুকতে পারি কিন্তু ব্যাগের ভেতর তো ঢুকতে পারি না ত্রিনা এইবার ফিক করে হেসে ফেলল অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে হাসির রেখা মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বলল আমি ভেবেছিলাম যে মানুষের মাথায় ঢুকতে পারে সে সব জায়গাতেই ঢুকতে পারে এটা ঠিক না মানুষের মন বেতার তরঙ্গের মতো বেতার তরঙ্গ ধরতে রেডিও সেট লাগে মানুষের মাথা হচ্ছে সেরকম সেট রিসিভিং স্টেশন পশু কীটপতঙ্গ এরাও এক ধরনের রিসিভিং সেট তবে খুব দুর্বল আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগল এখন তাহলে উঠি উঠবে হ্যাঁ আমাকে এগারোটার মধ্যে হাসপাতালে যেতে হবে ও আচ্ছা ঠিক আছে মা তাহলে যাও আমার তো মনে হচ্ছে এখন আপনার শরীর বেশ ভালো হ্যাঁ ভালো সারাদিনে কিছুটা সময় ভালো থাকে আবার খারাপ হয় বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে খুব খারাপ হয় আপনি আজেবাজে জিনিস যেমন মানুষের মাথার ভেতর ঢোকা এইসব নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবেন না প্রচুর রেস্ট নেবেন খাওয়া দাওয়া করবেন আমি এখন থেকে একদিন পরপর আপনাকে এসে দেখে যাব ত্রিনা দরজা পর্যন্ত গিয়েছে নিশানাথ ডাকলেন মা এক মিনিট দাঁড়াও ত্রিনা থমকে দাঁড়াল নিশানাথ বললেন এখন আমি তোমার ব্যাগে কি আছে বলতে পারব তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্য মনস্ক হয়ে তোমার মাথায় ঢুকে পড়েছিলাম ঢোকা মাত্র বুঝতে পারলাম কি বুঝতে পারলেন বুঝলাম যে তোমার ব্যাগে অনেক কিছুই আছে তবে সেসব তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না লিপস্টিক চুলের কাঁটা একটা চিরুনি একটা রুমাল এসব তো সব মেয়ের ব্যাগেই থাকে হ্যাঁ তা থাকে এই জন্যই তো বলছি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না 
তবে একটা জিনিস আছে যা নিয়ে তুমি খুব চিন্তিত একটা খামে বন্ধ চিঠি এই চিঠি তুমি একজনকে দেবে তার নাম হারুন চিঠিটা তুমি অনেকদিন আগেই লিখে রেখেছ দিতে পারছ না আজ ঠিক করে রেখেছ যে করেই হোক তুমি তাকে চিঠিটা দেবে তৃণা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে পুরো ব্যাপারটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে নিশানাথ সহজ গলায় বললেন চিঠির বিষয়বস্তু আমি জানি কি জানেন এক সময় এই ছেলেটিকে তুমি খুব পছন্দ করতে তোমরা দুজন বিয়ে করবে এরকম পরিকল্পনা করে রেখেছ কিন্তু এখন আর ছেলেটিকে তোমার পছন্দ না মুখ ফুটে বলতে পারছ না বলে চিঠি লিখেছ তৃণা ক্ষীণ স্বরে বলল আপনি তাহলে সত্যি সত্যি মানুষের মাথায় ঢুকতে পারেন হ্যাঁ পারি অবিশ্বাস্য ব্যাপার নিশানা দুঃখিত গলায় বললেন মানুষের মাথায় ঢোকার ব্যাপারটা অন্যায় খুবই অন্যায় খুবই গর্হিত কাজ তুমি কিছু মনে করো না তৃণা না আমি কিছু মনে করিনি আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যদিও আমি জানি আপনার ক্ষমতাটা সত্যি এর মধ্যে কোনো ভুল নেই আমি আরেকটু বসি আপনার সঙ্গে বস আপনার খবর প্রকাশিত হলে মেডিকেল সায়েন্সের জগতে কীরকম হইচই শুরু হয়ে যাবে সেটা কি আপনি জানেন না জানি না তৃণা কাঁপা গলায় বলল এই দেখুন আমার গা কাঁপছে আচ্ছা আপনি শুরু থেকে বলুন তো কখন আপনি প্রথম আপনার এই ক্ষমতার কথা বুঝতে পারলেন নিশানাথ জবাব দিলেন না তার মাথায় তীব্র যন্ত্রণা আবার শুরু হয়েছে চারপাশের জগৎ ঘোলাটে হয়ে আসতে শুরু করেছে তিনি দুর্বল স্বরে বললেন মা তুমি এখন যাও আমার পুরো ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে করছে না জেনে আমি যেতে পারব না নিশানাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সব তোমাকে বলব এখন না এখন পারব না তোমাকে আমি খবর দেব আমি নিজে নিজে চিন্তা করে অনেক কিছু বের করেছি সে সবও তোমাকে বলব আজ না অন্য একদিন কবে সে অন্য একদিন খুব শিগগিরই আমার হাতেও সময় নেই আমি বাঁচব না বাঁচার আগে কাউকে বলতে চাই কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই নিশানাথ চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেললেন যেন চেনা পৃথিবী থেকে লুকোতে চাচ্ছেন তৃণা দীপার খোঁজে রান্নাঘরে ঢুকেছে দীপা পরিচ তৈরি করছেন নিশানাথ বাবুর সকালের নাস্তা সকালে চালের আটা রুটি করে দিয়েছিলেন খেতে পারেননি পরিচ খেতে পারেন তৃণা দীপার পাশে এসে দাঁড়ায় দীপা বোনের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন তোর কি হয়েছে কিছু হয়নি তো তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন জানি না আপা আমাকে এক কাপ চা করে দাও তুই হাসপাতালে যাবি না বুঝতে পারছি না হয়তো যাব না রোগী কেমন দেখলি তৃণা জবাব দিল না তার কথা বলতে ভালো লাগছে না দীপা বললেন তোর কি শরীর খারাপ লাগছে হ্যাঁ শরীর খারাপ লাগলে উপরে গিয়ে শুয়ে থাক দুলাভাই কি বাসায় আছে না পা না ও কাল রাতে ফেরেনি কখন ফিরবেন জানি না তৃণা রান্নাঘর থেকে বেরুল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বারান্দায় হাঁটল তারপর উঠে গেল দোতলায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে শরীর ভালো লাগছে না একটু আগে চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছিল এখন তাও হচ্ছে না আলো তার শোবার ঘরের অন্ধকার কোণে একটা বই নিয়ে বসে আছে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বইটিতে কেন্দ্রীভূত তৃণা ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখল খানিক্ষণ ইতস্তত করে সে এগিয়ে গেল আলো ছোট খালাকে দেখে জড় সড় হয়ে গেল ছোট ছোট করে শ্বাস নিচ্ছে দ্রুত চোখের পাতা ফেলছে সে কি ভয় পেয়েছে তৃণা নরম গলায় বলল কেমন আছো আলো চোখ বড় বড় করে তাকাল ছোট খালার কথা সে কিছুই বুঝতে পারেনি শুধু বুঝেছে ছোট খালা তাকে নরম স্বরে কিছু বলেছেন যা বলেছেন তাতে আদর ও ভালোবাসা মাখানো কেউ আদর ও ভালোবাসা মাখিয়ে কিছু বললে আলোর চোখে পানি এসে যায় তারও ইচ্ছে করে আদর ও ভালোবাসা মাখিয়ে কিছু বলতে কি করে বলতে হয় তা সে জানে না তৃণা আরও এগিয়ে এলো একটা হাত রাখল আলোর মাথায় 
আলোর হাতের বইটি মেঝেতে পড়ে গেল ট্রেনা লক্ষ্য করল মেঝেতে একটা সাদা কাগজ এবং পেন্সিল কাগজে কি সব লেখা ত্রিনা কাগজটা হাতে নিল গোটা গোটা হরফে নানান শব্দ লেখা সাফল্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ মন্দির দিবস ত্রিনা লেখার দিকে ইঙ্গিত করে বিস্মৃত গলায় বলল এগুলি তুমি লিখেছ আলো এই প্রশ্ন বুঝতে পারল সে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল ত্রিনা বলল কেন লিখেছ আলো এই প্রশ্ন বুঝতে পারল না চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল ত্রিনা কি যেন বলতে গেল তার আগেই আলো কাগজ টেনে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে গুটি গুটি করে লিখতে শুরু করল লেখা শেষ হবার পর ত্রিনার দিকে কাগজটি বাড়িয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল তার বড় লজ্জা লাগছে কাগজে গোটা গোটা করে লেখা খালা আমি তোমাকে ভালোবাসি এর মানে কি মুখ বধির একটি মেয়ে হঠাৎ করে কেন কাগজ লিখবে খালা আমি তোমাকে ভালোবাসি এর অর্থ কি সে জানে কেউ হয়তো একটি বাক্য লেখা শিখিয়ে দিয়েছে অক্ষর পরিচয়হীন মানুষ যেমন নিজের নাম সই করতে শেখে হয়তো এও সেরকম কিছু কে তোমাকে লেখা শিখিয়েছে আলো প্রশ্নের জবাব দিল না ত্রিনার দিকে কাগজ এগিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল লিখে দেবার জন্য বিস্মিত ত্রিনা লিখল তুমি কি লিখতে পারো আলো উত্তর দিল হ্যাঁ কে তোমাকে শিখিয়েছে স্যার নিশানাথবাবু হ্যাঁ কখন শেখালেন এর উত্তরে আলো কিছু লিখল না ত্রিনা লিখল তুমি বই পড়তে পারো পারি বই পড়ে বুঝতে পারো পারি চশমা কি জানো চোখে দেয় প্রতিজ্ঞা কি জানো না কাগজের খণ্ডটিতে আর লেখার জায়গা নেই ত্রিনা অবাক বিস্ময় তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে কি হচ্ছে এ বাড়িতে এ বাড়ির মানুষজন কি জানে কি হচ্ছে ত্রিনা আলোর খাটে শুয়ে পড়ল তার মাথা ধরেছে বমি বমি লাগছে দীপা চা নিয়ে এসে দেখলেন ত্রিনা মরার মতো পড়ে আছে তিনি কোমল গলায় বললেন তোর তো মনে হচ্ছে সত্যি শরীর খারাপ ডাক্তারদের শরীর খারাপ হলে কি ডাক্তার ডাকার নিয়ম আছে থাকলে বল একজন ডাক্তারকে খবর দেই ত্রিনা উঠে বসতে বসতে বলল দুলাভাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু কথা বলা দরকার আপা দুলাভাই কখন আসবেন ও এসেছে এসেছেন কোথায় নিচে নিশানাথ চাচাকে দেখতে গিয়েছে ওর সঙ্গে কি কথা বলবি ত্রিনা জবাব দিল না চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল নিশানাথকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না তিনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন ইজি চেয়ারে লম্বা লম্বি শুয়ে থাকা একজন মানুষ যার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে বাইরের কেউ হঠাৎ দেখলে চমকে উঠবে মহসিনের সঙ্গে তার রোজই দেখা হচ্ছে তবু মহসিন চমকে উঠলেন কি কুৎসিতি না লাগছে মানুষটাকে শরীরে মনে হচ্ছে পানি এসে গেছে পা দুটো ফোলা অথচ পায়ের আঙুলগুলো শুকিয়ে পাখির নখের মতো হয়ে গেছে মহসিন মৃদুস্বরে বললেন স্যার কি জেগে আছেন নিশানাথ খসখসে গলায় বললেন বুঝতে পারছি না বাবা এখন এমন হয়েছে কখন জেগে থাকি কখন ঘুমিয়ে থাকি বুঝতে পারি না আপনি বিশ্রাম করুন আর বিশ্রাম আমি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি বাবা কোথায় যাব তাই বা কে জানে মহসিন কিছু বললেন না মৃত প্রায় মানুষটির সামনে তার দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না আবার চলে যেতেও বাধো বাধো লাগছে নিশানাথ বললেন তুমি একটু বসো বারান্দায় বসবার জায়গা নেই মহসিন দাঁড়িয়ে রইলেন নিশানাথ বললেন আমার গলার শর্টটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে তুমি কি লক্ষ্য করেছ জি করেছি নিজের গলার স্বর নিজেই চিনতে পারি না যখন কথা বলি মনে হয় অন্য কেউ কথা বলছে আমার মনে হয় কথা না বলে এখন চুপচাপ শুয়ে থাকাই ভালো সব ভালো জিনিস তো বাবার সব সময় করা যায় না এখন আমার সারাক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা করে আমার পরিকল্পনা কি জানো আমার পরিকল্পনা হচ্ছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি কথা বলব মৃত্যু কি এই সম্পর্কে বলব রানিং কমেন্ট্রি যখন কথা বলতে পারব না তখন কারো মাথার ভেতর ঢুকে যাব তাকে জানিয়ে যাব ব্যাপারটা কি মহসিন আর চোখে ঘড়ি দেখলেন 
একজন অসুস্থ মানুষের আবলতাবল কথা শুনতে তার ভালো লাগছে না অথচ উঠে যাওয়াও যাচ্ছে না মহসিন জি স্যার আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কি পরীক্ষা আমার যে অংশ অন্যের মাথায় ঢোকে সেই অংশের কোনো মৃত্যু আছে কি না তা জানা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ওই অংশটাও কি মরে যায় না ওই অংশ বেঁচে থাকে যদি বেঁচে থাকে সে কোথায় থাকে আমি মনে হয় আপনার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না নিশানার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন আমি নিজেই নিজের কথা বুঝি না তুমি কি করে বুঝবে মহসিন আবার ঘড়ি দেখলেন আর থাকা যায় না এবার উঠতে হয় মহসিন জি স্যার আমার কথা কি তোমার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে জি না তবে আমার মনে হয় এই সব জটিল বিষয় নিয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত না আপনার উচিত চুপচাপ বিশ্রাম করা যাতে স্নায়ু উত্তেজিত না হয় মহসিন আমার মনে হয় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না আমার কথাগুলি যে পাগলের প্রলাপ নয় তা কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি খুব সহজেই পারি আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না স্যার তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো এটা আমি চাই কারণ মৃত্যু কি তা বোঝার জন্যে আমি তোমার সাহায্য চাই তোমার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয় তুমি যদি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করো তাহলেই সাহায্য করবে আমি আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করছি না করছো না আমি এখন তোমার মাথার ভেতর ঢুকব এছাড়া তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না মহসিন সাহেব বিরক্তিতে ভ্রু কোঁচকালেন আর ঠিক তখনই বাঁদিকের কপালে সূক্ষ্ম যন্ত্রণা বোধ করলেন এই যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হল না তিনি বুঝতেও পারলেন না নিশানাথ তার মাথায় ঢুকে গেছেন মস্তিষ্কের অতলান্তিক কুয়ায় অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন কুয়ার গহীন থেকে প্রবল আকর্ষণী শক্তি নিশানাথকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ কি তিনি এ কি দেখছেন এটা কি মহসিনের মস্তিষ্ক এই কুয়ার চারপাশের দেয়ালে থরে থরে সাজানো স্মৃতিগুলি কি সত্যি তার এককালের প্রিয় ছাত্র মহসিনের মৃদুভাষী মহসিন ছেলেমেয়ের অতি আদরের বাবা দিবার ভালোবাসার মানুষ শান্ত বিবেচক বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান একজন মানুষ না 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 তিনি যা দেখছেন তা ভুল কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে এটা নিশ্চয়ই অন্য কারোর মস্তিষ্ক কারণ এই মস্তিষ্কের মানুষটি খুব ঠান্ডা মাথায় একটি খুনের পরিকল্পনা করেছে খুন করা হবে একটি মেয়েকে যার নাম দীপা যে মেয়েটি তার স্ত্রী এমনভাবে হত্যাকাণ্ডটি হবে যে কেউ বুঝতে পারবে না কেউ সন্দেহ করবে না শোকে ও কষ্টে মানুষটি ভেঙে পড়ার অভিনয় করবে তারপর এক সময় শোকের তীব্রতা কমে যাবে সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে বাচ্চাগুলির দেখাশোনার জন্য তখন সবাই তাকে বিয়ে করবার জন্য চাপ দেবে সে বিয়ে করবে এ বাড়িতে একটি মেয়ে এসে উঠবে যার মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা যার গায়ের রং শ্যামলা যার চোখ বড় বড় যার নাম নুসরাত জাহান যাকে আদর করে এই ছেলেটি নুসা বলে দীপাকে হত্যা না করেও এই লোকটি নুসাকে ঘরে আনতে পারে খুব সহজেই পারে দীপাকে ত্যাগ করলেই হয় তা সে করবে না কারণ তাতে সামাজিকভাবে সে হেও হবে তার চেয়েও বড় কথা দীপাকে ত্যাগ করা মানে দীপার বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করা এই সম্পদ দীপা তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে এর চেয়ে হত্যাই ভালো কেউ কোনোদিন জানবে না জানার কোনো উপায় নেই কারণ পরিকল্পনা করা হয়েছে ভেবে চিনতে দীপাকে অফিস থেকে একবার টেলিফোন করে বলা হবে দীপা আমি একটু বাইরে যাব আমার নীল স্যুট লাল একটা টাই আর স্ট্রাইপ দেওয়া শার্টটা কাউকে দিয়ে অফিসে পাঠিয়ে দাও দীপা তাই করতে যাবে স্ট্রাইপ দেওয়া সাদা শার্ট যেহেতু স্ত্রী নেই সে স্ত্রী করতে বসবে ঘটনাটা ঘটবে তখন স্ত্রীর ভেতরের তার শর্ট সার্কিট করা থাকবে বডির সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার লাইটের হাই ভোল্টেজ তার শরীর দিয়ে প্রবাহিত হবে সে বড় ধরনের চিৎকার করারও সময় পাবে না ঘটনাটা কবে ঘটবে খুব শিগগিরই ঘটবে দেরি করার কোনো মানে হয় না স্ত্রী ঠিকঠাক করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেললেই হয় এত বড় একটা ব্যাপার দীর্ঘ দিন মাথার ওপর চেপে রাখার মানে হয় না শিগগিরই হবে খুব শিগগিরই হয়তো আজ কিংবা কাল কিংবা পরশু নিশানাথ মহসিনের মাথা থেকে বের হয়ে এলেন 
তিনি আর থাকতে পারছেন না বার বার মনে হচ্ছিল আর কিছুক্ষণ থাকলে বের হওয়া যাবে না সারা জীবনের জন্য আটকা পড়ে যেতে হবে নিশানাথ হাঁপাচ্ছেন বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তার মনে হচ্ছে বাতাস কোনো কারণে অক্সিজেন শূন্য হয়ে পড়েছে মহসিন বিস্মিত হয়ে বললেন কি হয়েছে স্যার না কিছু না এরকম ঘামছেন কেন কিছু না তুমি যাও ঠিক হয়ে যাবে ডাক্তারকে খবর দেই কাউকে খবর দিতে হবে না তুমি যাও নিশানাথ চোখ বন্ধ করে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছেন না সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এ তিনি কি দেখলেন যা দেখলেন তাকে সত্যি না মায়া মহসিন খানিক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে চলে এলেন বসার ঘরে ঢুকে টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিলেন যদিও ঘরেই ডাক্তার ছিল ত্রিনা যে ঘরে আছে তিনি জানতেন না ত্রিনা এই মানুষটাকে খুব পছন্দ করে যেমন ঠান্ডা একজন মানুষ কথা কম বলাও যে এক ধরনের আর্ট তা এই মানুষটা জানে বড় বড় পার্টিতে ত্রিনা লক্ষ্য করেছে তার দুলাভাই একেবারেই কথা বলছেন না এমন নয় যে তিনি কথা বলতে পারেন না ভালোই পারেন যখন কথা বলেন মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয় ত্রিনা বলল কেমন আছেন দুলাভাই মহসিন হাসলেন এই হাসি একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলল ত্রিনা মনে মনে ভাবল আপার মতো ভাগ্যবতী মেয়ে হয় না দুলাভাই বল আমার দিকে একটু ভালো করে তাকান তো দুলাভাই তাকালাম আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে মহসিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার উপর দিয়ে একটা বড় ধরনের ঝড় বয়ে গেছে ঠিক ধরেছেন এখন আন্দাজ করুন ঝড়ের কারণটা কি আন্দাজ করতে পারছি না আন্দাজের ব্যাপারে আমি বেশ কাঁচা তবু আন্দাজ করুন মনে হচ্ছে তোমার ভালোবাসার কোনো মানুষ তোমাকে হঠাৎ বিনা কারণে ত্যাগ করেছে হয়নি কারণটা কি আপনি জানতে চান তুমি বলতে চাইলে অবশ্যই জানতে চাই বলতে না চাইলে জানতে চাই না আমি বলতে চাই আপনাকে বলার জন্যেই বসে আছি নয়তো কখন চলে যেতাম বল এখানে না আমার সঙ্গে বাগানে চলুন সিরিয়াস কিছু নাকি হ্যাঁ সিরিয়াস খুব সিরিয়াস যা বলব আপনি কিন্তু মন দিয়ে শুনবেন হাসতে পারবেন না হাসি আসলেও হাসব না না প্রতিজ্ঞা করুন হাসবেন না প্রতিজ্ঞা করলাম বলুন প্রমিস প্রমিস তাহলে চলুন বাগানে যাই বাগানে হাঁটতে হাঁটতে মহসিন ত্রিনার কথা শুনলেন তিনি হাসলেন না বিরক্ত হলেন ত্রিনা বলল দুলাভাই আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না না কেন মানুষ অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে না থট রিডিং বলে কিছু নেই ম্যাজিশিয়ানরা মাঝে মাঝে থট রিডিং এর কিছু খেলা দেখান তার কৌশল ভিন্ন ম্যাজিশিয়ানদের থট রিডিং এর কথা বলছি না দুলাভাই নিশানাথ বাবুর কথা বলছি উনি সত্যি সত্যি মানুষের মনের কথা বলতে পারেন মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন উনি কোনো জীবাণু বা ভাইরাস না যে মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকে যাবেন যা শোনো তাই বিশ্বাস করো কেন তুমি একজন ডাক্তার তুমি হবে যুক্তিবাদী আপনি বুঝতে পারছেন না আমি যুক্তিবাদী বলেই নিশানাথবাবুর ক্ষমতা দেখে এত আপসেট হচ্ছি আপসেট হবার কোনোই কারণ নেই তুমি বাসায় যাও ঠান্ডা পানিতে গোসল করে ঘুমাও ত্রিনা মন খারাপ করে ফেলল মহসিন বললেন এই পৃথিবী এই গ্রহ নক্ষত্র চলছে লজিকের ওপর তুমি যা বলছ তা লজিকের বাইরে কাজেই আমরা তা অস্বীকার করব প্রমাণ দেখলেও অস্বীকার করব হ্যাঁ কারণ তুমি যা প্রমাণ বলে ভাবছ তা প্রমাণ নয় প্রমাণ থাকতে পারে না যদি থাকে বললাম তো নেই মহসিন অফিসে গেলেন না সারা দিন ঘরেই রইলেন খানিক্ষণ বাগানের কাজ করলেন স্টেডিওতে গান শুনলেন দীপাকে বললেন চলো আজ রাতে বাইরে কোথাও খেতে যাই ত্রিনাও যখন আছে ভালোই লাগবে অনেক দিন বাইরে যাওয়া হয় না দীপা বললেন নিশানাথ চাচাকে এই অবস্থায় রেখে বাইরে খেতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না শরীর কি আরও খারাপ করেছে নাকি হ্যাঁ কি সব আবল তাবল বকছেন আবল তাবল তো সব সময় বলতেন এটা নতুন কি এখন যা বলছেন তার কোনো মাথা মুন্ডু নেই এখন আমাকে ডেকে বললেন মা খবরদার তুমি স্ত্রীতে হাত দেবে না কোনো ক্রমেই না ঘরে যে কটা স্ত্রী আছে সব আমার কাছে দিয়ে যাও 
মহসিন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল দীপা বললেন কি যন্ত্রণা বলো তো দেখি দুটা স্ত্রী ওর কাছে দিয়ে আসতে হয়েছে তুমি দিয়ে এসেছ হ্যাঁ না দিয়ে কি করব বলো যা হইচই করছেন মহসিন ঠান্ডা মাথায় দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই নিলেন দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নিতে তার খুব বেগ পেতে হল না তিনি নিজেকে বোঝালেন অসুস্থ বৃদ্ধ একজন মানুষের অকারণে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না এই বৃদ্ধ তো এমনিতেই মারা যাচ্ছে দুদিন আগে মারা গেলে কারোর কোনো ক্ষতি হবে না একজন অথর্ব বুড়োকে হত্যা করাও কঠিন কিছু নয় সহজ খুবই সহজ অনেক পদ্ধতি আছে সেই অনেক পদ্ধতি যে কোনো একটি গ্রহণ করা যায় যেমন নাকের পুর একটা বালিশ চেপে ধরা দীর্ঘ সময় চেপে ধরার কোনোই প্রয়োজন নেই দুই থেকে তিন মিনিটের মামলা এই মামলা সেরে ফেলা উচিত মোটেই দেরি করা উচিত নয় আজ রাতে সেরে ফেলাই ভালো দেরি করা যায় না কিছুতেই না দীপা বললেন তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন এমনি শরীরটা মনে হয় ভালো না যাও শুয়ে থাকো তিনি শুয়ে রইলেন ঠান্ডা মাথায় তাকে ভাবতে হবে খুব ঠান্ডা মাথায় সময় নেই হাতে একেবারেই সময় নেই দীপা বললেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেব তিনি বললেন দাও তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন দীপা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু তিনি ঘুমুচ্ছেন না ঘুমোবার উপায় নেই তাঁকে জেগে থাকতে হবে ভাবতে হবে ঠান্ডা মাথায় খুব ঠান্ডা মাথায় রাত দুটোর মতো বাজে মহসিন খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন দীপা অঘোরে ঘুমুচ্ছে ঘুমের মধ্যে সে তৃপ্তির একটা শব্দ করল খানিক্ষণের জন্য তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন একবার মনে হল আবার বিছানায় ফিরে আসবেন পরমুহূর্তেই সেই পরিকল্পনা বাতিল করে খালি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে গেলেন খুব সাবধানে দরজা খুলে বারান্দায় এলেন যদিও এত সাবধানতার কোনো প্রয়োজন নেই তিনি হাঁটছেন নিজের বাড়িতে কেউ তাকে দেখলেও কিছু যায় আসে না তিনি যাচ্ছেন নিশানাথের ঘরে এর মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই তিনি তো যেতেই পারেন নিশানাথ একজন রোগী মানুষ রাত বিড়েতে তাঁকে দেখতে যাওয়াই তো স্বাভাবিক নিশানাথের ঘরে ঢোকাও কোনো সমস্যা নয় তার ঘরের দরজা খোলা থাকে যাতে সময়ে অসময়ে তার ঘরে যাওয়া যায় মহসিন ছোট ছোট পা ফেলে এগুচ্ছেন আকাশ মেঘলা তার শীত শীত করছে পায়ও ঠান্ডা লাগছে চটিজোড়া পরে নিলে হতো নিশানাথবাবুর ঘরের কাছাকাছি আসতেই তিনি কপালের বাঁ দিকে ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করলেন হালকা যন্ত্রণা তিনি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন পারছেন না যন্ত্রণাটা কেমন করে জানি সারা মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে এর মানে কি নিশানাথ কি তার মাথায় ঢুকে পড়েছে এও কি সম্ভব এটা কি বিশ্বাস্য অসম্ভব নয় এই অদ্ভুত পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয় স্ত্রীর কথা দীপাকে বলা হয়েছে যখন তখন সম্ভব অবশ্যই সম্ভব মহসিন দ্রুত এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন তার হাতে সময় নেই সময় নেই নিশানাথের হাতেও নিশানাথ মহসিনের মাথার ভেতর ঢুকে গেছেন তাকে অতি দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে মহসিনের মাথা থেকে নুসরাত জাহান নামের মেয়েটির সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে কঠিন কাজ একটি স্মৃতি দশটি স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অন্যগুলি নষ্ট না করে সেই স্মৃতি নষ্ট করা যায় না স্মৃতির জাল দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতো তা ছড়ানো এই জাল থেকে একটি সুতো ছিঁড়ে ফেলতে হবে এমনভাবে ছিঁড়তে হবে যেন জালের কোনো ক্ষতি না হয় কঠিন কাজ অতি কঠিন কাজ হাতে সময় এত অল্প মহসিনের মনের ভেতর থেকে কুটিল ক্রোধ ভয়ঙ্কর ঘৃণাও নষ্ট করে দিতে হবে যেন প্রবল ভালোবাসা জেগে ওঠে দীপা নামের অসাধারণ মেয়েটির দিকে যে মেয়েটির জন্ম দেবী বংশে সময় নেই মোটেও সময় নেই কঠিন কাজ ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ মহসিন নিশানাথের ঘরে ঢুকে পড়েছেন নিশানাথ কাত হয়ে শুয়ে আছেন পায়ের কাছে কোলবালিশ মহসিন কোলবালিশ হাতে তুলে নিলেন তার হাত একটু কাঁপছে মাথায় যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠছে উঠুক তিনি তার কাজ শেষ করবেন সারা জীবন তিনি তার পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে কাজে খাটিয়েছেন আজও খাটাবেন 
এর কোনো নড়চড় হবে না কিন্তু মাথা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বড্ড অস্বস্তি বোধ হচ্ছে বমি বমি ভাব হচ্ছে হোক যা ইচ্ছা হোক তিনি নিচু হয়ে নিশানাথের মুখের উপর বালিশ চেপে ধরলেন সময় শেষ হয়ে এসেছে আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত নিশানাথ মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে পারছেন বড়ই আফসোস কাউকে তা জানাতে পারছেন না কারণ তার কাজ শেষ হয়নি এখনও কিছু কাজ বাকি আছে মহসিন এই মুহূর্তে একটি খুন করছে এই খুনের স্মৃতিও তার মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এই ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে সে স্বাভাবিক মানুষের জীবনযাপন করতে পারবে না এই স্মৃতিও নষ্ট করতে হবে সময় নেই এক অনুপল সময়ও নষ্ট করা যাবে না আহ যদি কিছু সময় থাকত তাহলে মৃত্যুর স্বরূপ অন্য কাউকে বলে যেতে পারতেন শুধু একটি কথা যদি বলতে পারতেন যদি জানিয়ে যেতে পারতেন মৃত্যু ভয়াবহ নয় কুৎসিত নয় মৃত্যুর সৌন্দর্য জন্মের চেয়েও কোনো অংশে কম নয় কাকে জানাবেন মহসিনকে মন্দ কি কেউ একজন জানুক মহসিন সাধারণত খুব ভোর বেলায় জাগেন আজ ঘুম ভাঙল অনেক বেলায় দীপা ডেকে তুললেন তোমার একটা জরুরি টেলিফোন মহসিন আধো ঘুমে টেলিফোন রেসিভারে মুখ লাগিয়ে বললেন কে ওপার থেকে মধুর স্বরে বলা হল আমি আমিটা কে আমি নুসরাত জাহান নুসা নুসা মানে নুসা কে ওপার থেকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলা হল আমি তোমার নুসা মহসিন বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন তুমি এমন করছো কেন আমি নুসা মহসিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন বিছানার পাশে দীপা দাঁড়িয়ে আছেন তার চোখ জলে ভেজা সেই দিকে তাকিয়ে মহসিনের মন মায়ায় ভরে গেল এত গভীর মায়া এত গভীর মমতা তার ভেতর আছে তা তিনি কখনো বোঝেননি এই মমতার উৎস কি তিনি হাত বাড়িয়ে দীপাকে স্পর্শ করলেন দীপা নিচু গলায় বলল নিশানাথ চাচা কাল রাতে মারা গেছেন দীপার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে মহসিনের চোখও ভিজে উঠল তিনি গভীর বেদনা বোধ করলেন ফিসফিস করে বললেন মৃত্যু নিয়ে মন খারাপ করতে নেই দীপা মৃত্যু আনন্দময় আমরা জানি না বলেই ভয় পাই এইটুকু বলেই তিনি চমকে উঠলেন কেন এরকম একটা অদ্ভুত কথা বললেন ভেবে পেলেন না তার মনে হল এই কথাগুলি স্বপ্নে পেয়েছেন হ্যাঁ অদ্ভুত একটা স্বপ্ন তিনি কাল রাতে দেখেছেন যেন খুব একটা শীতের রাত খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছেন কোথায় যাচ্ছেন দীপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তার গাল অশ্রুতে ভেজা মহসিন সেই অশ্রু মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন তিনি গাঢ় স্বরে ডাকলেন দীপা দীপা কিছু বলল না তিনি বললেন আমি তোমাকে ভালোবাসি দীপা এরকম করে কেঁদো না আমার কষ্ট হচ্ছে সত্যি কষ্ট হচ্ছে বলতে বলতে সত্যি সত্যি তার চোখে জল এসে গেল এই পৃথিবীতে চোখের জলের মতো পবিত্র তো আর কিছু নেই এই পবিত্র জলের স্পর্শে সব গ্লানি সব মালিন্য কেটে যায়